வாழ்வோம் ஆரோக்கியம் வித் மே கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில வெவ்வேறு மூலிகையை பத்தி நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ இன்னைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் ஏன்னா அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு வைத்திய திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை முடக்கத்தான் இந்த மூலிகை கிராம பகுதியில மற்ற எல்லா பகுதியிலையும் சாதாரணமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நமக்கு மூலிகை இந்த மூலிகை வந்து பார்த்தா கொடி வகையை சேர்ந்தது இந்த கொடி வகையை சேர்ந்த மூலிகை நமக்கு பல வகையில பலன் அளிக்கக்கூடியது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா முடக்கு அறுத்தான் எனக்கு என்று இதுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு முடக்கு அறுத்தான் என்று சொன்னோம்னா முடக்கு வாதம் நம்மளுடைய உடல்ல ஏற்படக்கூடிய வாயு சம்பந்தப்பட்ட முடக்கு வழி மற்றும் உடல்ல வந்து அழற்சி காரணமாகவும் அசதி காரணமாகவும் இன்னும் பல பல காரணங்களால ஏற்படக்கூடிய அந்த வழிகளை எல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த முடக்கத்தான் கீரைக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம பெண்களுக்கு வந்து பொதுவா அந்த பிரசவ நேரத்துல அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெலிவரி டைம்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த டெலிவரி டைம் நேரத்துல வந்து அவங்களுக்கு இந்த கீரைய நன்றாக அரைத்து நல்ல ஒரு கனமான அளவுக்கு அந்த பெண்களுடைய வை அடி வயிற்றுல தடவி விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா ஒரு கால் மணி நேரத்துல அவர்களுக்கு எந்த வித கஷ்டமும் இல்லாம எந்த வழியும் இல்லாம சுக பிரசவம் ஆவரத்துக்கு இந்த முடக்கத்தான் கீரை ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இத வந்து நன்றாக சாறு பிழிந்து அந்த சாற வந்து காதுல விடும்போது அந்த காதில் இருந்து வரக்கூடிய சீழ் அதுல வரக்கூடிய துர்நாற்றம் மற்றும் காதுல ஏற்படக்கூடிய வலி அந்த ரத்தம் வடிதல் போன்ற காது சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாம் குணமாயிடும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த முடக்கத்தான் கீரையை வந்து நல்லெண்ணெயில நன்றாக காய்த்து வதக்கி அது சாறு பிழிந்து அந்த எண்ணெயை இப்போ பெண்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு சிசரிங் பண்றாங்க அந்த முதுகு தண்டுல வந்து அவங்களுக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுறதால அதனால ஏற்படக்கூடிய வலி தொந்தரவு நிறைய பேருக்கு இன்னும் ஓபிசிட்டி ப்ராப்ளம் அதாவது இந்த உடல் எடை அதிகமா ஆகி நடக்க முடியாம நிறைய பேருக்கு குதிங்கால் வலி முட்டிக்கால் வலி சில பேருக்கு இந்த கை கால்லாம் விளங்காம போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த முடக்கு அறுத்தான் கீரை அவர்களுக்கு நல்ல பலன் அடிக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகையா இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாம இத வந்து இப்ப குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து பெரும்பாலும் எதனால கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா இது சளியையும் போக்கும் ரெண்டாவது இளைஞர்களுக்கு எப்படி இது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல வந்து நல்ல ஈரப்பதம் கொழுப்பு சத்து நார் சத்து தாது சத்து மற்றும் கலோரிகள் அதிகமா கிடைக்கும் இதுல அதனால இளைஞர்கள் நல்ல விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் அந்த ஜிம்முக்கு போறவங்க பிராக்டிஸ் பண்றவங்க எக்ஸசைஸ் பண்றவங்க எல்லாருக்குமே இது வந்து நல்ல ஒரு உறுதுணையா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நிறைய வெயிட் லிப்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வெயிட் லிப்டிங் பண்ணும்போது அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதனால ஏற்படக்கூடிய வழிகள்லாம் இது நல்ல குணப்படும் சமைக்கும் போது நம்ம வீட்டுல சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல பயன்படுத்தக்கூடிய பூண்டு வெங்காயம் சீரகம் அந்த திப்பிலி இது போன்ற பொருள்களை எல்லாம் சேர்த்து இதை நம் சமையலுக்குரிய கீரையாகவும் பயன்படுத்தி எப்படி சாப்பிடலாம் மூலிகையா எப்படி பயன்படுது அப்படிங்கறதையும் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த சிறிய வெங்காயம் சாதாரணமா சிறிய வெங்காயம் நம்ம உடல்ல உள்ள கழுப்பு கழிவுகளை எல்லாம் போக்கக்கூடியது இந்த சிறிய வெங்காயத்தை நம்ம இப்போ சிறிதளவு சேர்த்துக்கணும் பெரிய வெங்காயத்தை விட சிறிய வெங்காயம் தான் மூலிகை மருத்துவ குணம் உள்ளதால அந்த சிறிய வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததாக பூண்டு இது எல்லாருமே வீட்டுல இப்போ ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருந்தா நாலஞ்சு பேருக்குமே கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம போடுறது எல்லாமே வாயு சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களை நீக்கக்கூடிய பொருள்கள் தான் இது வந்து மிளகுத்தூள் இந்த மிளகுத்தூள் வந்து உங்களுக்கு வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளை போக்கக்கூடியது நெஞ்சு சுவாச உறுப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த கபம் என்று சொல்லக்கூடிய நோயெல்லாம் குணப்படுத்துற தன்மை இருக்கு ஜுரம் இருந்ததுனாலும் ஜுரத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் சீரகம் அகத்தை எல்லாம் சீராக்கக்கூடிய இந்த சீரகம் இதையும் நம்ம சிறிதளவு சேர்த்துக்கிறோம் இந்த திப்பிலி திப்பிலியை கையாளும் போது ரொம்ப கவனமாக கையாளுங்க ஏன்னா திப்பிலி வந்து இப்போ நம்ம அந்த மிளகுத்தூள் போட்ட மாதிரி போடக்கூடாது திப்பிலி வந்து ரொம்ப நாக்கில் வந்து ஒரு விறுவிறுப்பு தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது அதனால் மிகவும் குறைந்த அளவே இந்த திப்பிலியை வந்து ஒரு சிட்டிகை இவ்வளவு தான் எடுக்கணும் அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது 
ஆனால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்மளுடைய வேர்வை மூலமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இந்த திப்பிலிக்கு இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த முடக்கத்தாங்கீரையை இருப்போம் சாதாரணமாக உடல் வலிக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இப்போ எல்லாம் வந்து பெயின் கில்லர் மாத்திரை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அந்த பெயின் கில்லர் மாத்திரையெல்லாம் நீங்கள் உபயோகிக்கிறதால உங்களுடைய உள் உறுப்புகள் கெட்டு போயிடும் மாத்திரைகளை எந்த அளவுக்கு குறைச்சி உபயோகிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது இந்த மாதிரி மூலிகையான விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த கெடுதலும் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த முடக்கத்தான் கீரை சாறு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து கஷாயம் கசப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க வந்து பயப்பட வேண்டியதில்லை சிறிய குழந்தைங்களுக்கு காலையில மாலையில ரெண்டு வேலையுமே கொடுக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வெறும் வயத்துல சாப்பிடுறது மிக நல்லது சில பேர் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க எனக்கு எப்படி இருக்குமோனு பயப்படுறாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து சாதத்துல போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபில்டரில் இதை வடிகட்டிக்கணும் இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த முடக்க அறுத்தான் கீரையினுடைய மூலிகை சாறு கிடைத்து விட்டது முடக்கத்தான் ரசம் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து அதில் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு மிளகு தூள் சீரகம் திப்பிலி மற்றும் முடக்கத்தான் கீரையை போட்டு கொதிக்க வைத்து அதனை வடிகட்டினால் முடக்கத்தான் ரசம் தயார் வணக்கம் நேர்களே ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நாம ஒரு சூப்பரான சிறுதானிய லட்டு பண்ண போறோங்க இந்த லட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா கேழ்வரகு மாவு திணை மாவு சோள மாவு பசும் நெய் ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு பொடி பனை வெள்ள பொடி முதல்ல நாம் என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த மாவுலாம் வறுத்துக்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம செய்யற இந்த சிறுதானிய லட்டுக்கு நான் கேழ்வரகு மாவு திணை சோள மாவு பயன்படுத்திருக்கேங்க உங்களுக்கு என்ன மாவு அவைலபிளா இருக்கோ அதை நீங்க போட்டுக்கலாம் இதுதான் இந்த காம்பினேஷன்ல தான் போடணும்னு கிடையாது சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது பிளான் பண்ணி ஏதாவது முறுக்கு பண்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் மாவுலாம் வாங்கி வச்சிருப்போம் அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மீந்திருக்கும் நீங்க அந்த மாவெல்லாம் சேர்த்து கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அந்த உணவும் வீணாகாம இருக்கும் கேழ்வரகு மாவு சேர்க்கிறேன் பிறகு திணை மாவு சோள மாவு இந்த சோள மாவு நல்ல சுவை கொடுக்குங்க இது வந்து அந்த கானன் பீச்ல எல்லாம் விக்கிறாங்களே அது கிடையாது நம்ம ஊர் நாட்டு சோளம் அதுல செஞ்ச மாவு இந்த வானல் நல்ல கனமா இருக்கு அதனால ஃபுல்லா ஆன்ல வைக்காம சிம்ல வச்சு இதை நம்ம வறுத்துக்கலாம் முன்னெப்போதும் விட இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த உணவு வீணாகிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குங்க எல்லாம் ஏன்னா வந்து அதோட பெயின் நமக்கு தெரியறதே இல்லை அந்த உணவை தயாரிக்கிறதுல எவ்வளவு வலி இருக்கு அதுக்கு நமக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம வயல் பக்கம் போறது கூட கிடையாது நம்ம தோட்டத்திலே விளைஞ்ச வெண்டக்கா நீங்க பறிச்சு அது வேஸ்டா போனா உங்களுக்கு வந்து அப்பான் அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் ஆனா அதுவே சூப்பர் மார்க்கெட்ல வாங்கின காய்கறிகள் பழங்கள் வீணா போனா நமக்கு வந்து சும்மா அப்படி தூக்கி போட்டுடுறோம் நீங்க குழந்தைகள்லே பாருங்களேன் அவங்க கிட்ட ஒரு களிமண் கொடுத்து ஒரு பொம்மை செய்ய சொல்லுங்க 
அது சப்போஸ் உடஞ்சிடுத்துன்னா அவங்க பண்ணுற கலாட்டாக இருக்குது ஏன்னா தானே செஞ்சது அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கின பொம்மை கொடுத்தா அது உடஞ்சா கூட கவலைப்பட மாட்டாங்க உணவு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சின்ன விதத்துலையாவது நாமளே நம்ம தயாரிக்கணுங்க காய்கறிகள் பழங்கள் ஏதோ வீட்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கீரை கூட வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளே அது வந்து வளர்க்கும் பொழுது அதோட அருமை நமக்கு ரொம்பவே தெரியும் விவசாயி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை வளர்க்குறாரு இல்லையா முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கதம்ப குழம்புன்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க தெரியுமா எல்லா காய்கறிகள் மீந்தது ஒரு ஒரு துண்டு இருந்து அதெல்லாம் போட்டு ஒரு குழம்பு பண்ணிடுவாங்க ஒரு சின்ன துளி கூட எதுவுமே வீணாகாமல் அவங்க அப்படி இருப்பாங்க ரமண மகரிஷின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா திருவண்ணாமலையில் அவர் இருந்தார் இப்போ கூட அந்த ஆசிரமம்லாம் அங்கே செயல்பட்டுட்டு தான் இருக்குது அவர்கிட்ட ஒரு தடவை வந்து ஒருத்தர் கேட்டாராம் ஏன் சாதம் வேஸ்ட் ஆனால் நீங்கள் வந்து கோவப்படுறீங்க நம்ம சாப்பிட்டு அது சப்போஸ் மீந்து வேஸ்ட் ஆனால் அதில் எவ்வளோ கிருமிகள் சாப்பிடுது காக்கா சாப்பிடுது மாடு சாப்பிடுது பறவைகள் சாப்பிடுது அப்புறம் ஏன் வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அவர் சொன்னாரா சரி உங்களுக்கு வந்து மற்ற பிராணிகள் அப்புறம் நுண்ணுயிர் மேலே இருக்க அக்கறைலாம் எனக்கு புரியுது உங்களுக்கு அது மேலே அக்கறை இருந்ததுன்னா நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு கைப்பிடி வச்சுட்டு நீங்கள் சாப்பிடலாம் கவனமே இல்லாமல் பொறுப்பே இல்லாமல் நிறையா தட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அதெல்லாம் போடுறது அதுக்கு இந்த மாதிரி சாக்கு சொல்கிறது சரியாக படலைன்னு சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நியாயமானது தான் இருக்கு இல்லையா நம்ம வீட்டில் சமையல் செஞ்சால் கூட எல்லாருக்கும் எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி கவனமாக பார்த்து செஞ்சால் உணவு அவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகாது நம்ம மாவு நல்லா வறுபட்டு வாசம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ரொம்ப நல்லா மனமாக இருக்குது இப்ப நாம இந்த பாதாம் பொடி சேர்க்க போறோம் பாதாம் பருப்ப சும்மா மிக்சியில வந்து ஒரு சுத்து சுத்திக்கிட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடும் பிறகு முந்திரி பருப்பு இதை நல்லா இடிச்சுக்கலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீரான ஒரு சைஸ் கிடைக்கும் முழுசா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பிறகு ஏலக்காய் தூள் இது நாம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஆற விட்டாதான் நம்ம பிடிக்க முடியும் நம்ம இப்ப மாவு எடுத்து ஆற வச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டுக்கு இந்த தண்ணீர் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நான் இந்த பனை வெள்ளம் சேர்க்கிறேன் இது உங்களுக்கு கட்டியாகவும் கிடைக்கும் தூளாகவும் கிடைக்கும் பொடியா இருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு இதோட விகிதம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லா மாவும் சேர்த்து ஒரு டம்ளர் வந்துச்சுன்னா அரை டம்ளர் இந்த பொடியை வச்சுக்கலாம் இந்த பனை வெள்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் பி டுவெல் சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குங்க பொதுவாக இது கிடைக்கிறது கஷ்டம் இந்த இதில் இது நிறைய இருக்குது சாதா வெள்ளம் வந்து நம்ம சுகர் கேன்லேருந்து பண்ணுவாங்க கரும்புலேருந்து சாறு எடுத்து அதை கொதிக்க வச்சு அந்த வெள்ளம் கிடைக்கும் இது வந்து கருப்பட்டின்றது பனை மரத்திலேருந்து எடுக்கப்படுறது ரொம்ப சுவை வித்தியாசமாக இருக்கும் சில பேருக்கு அது பிடிக்காது ஆனால் இதில் இருக்க சத்துக்கள் ரொம்பவே இருக்குது பாலில் கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம எந்த மாதிரி சுவைக்கு பழகி இருக்கோம்னா வழக்கமாக நம்ம சாப்பிட்றதே திருப்பி 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 சாப்பிட்டா ஒத்துக்கிறோம் வெள்ளை சுகர்லாம் அப்படி தானே ஆச்சு வெள்ளை சக்கரையெல்லாம் முன்னாடி புழக்கத்திலே இல்லை ஆனால் இப்போ அதை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி அது மட்டும்தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித வாசமும் இருக்காது எந்த குணமும் அதுக்கு இருக்காது இதெல்லாம் பயன்படுத்தாமல் இருந்து மறுபடியும் புதுசாக குழந்தைங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறது தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க பெற்றோர்கள்லாம் ஏன்னா இதில் இந்த வாசனை வருது அந்த வாசனை வருது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையான வாசம் இயற்கையான குணம் மனம் தான் அதுக்கு இருக்கும் பொதுவாக இந்த வெள்ளை சர்க்கரை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது சொல்கிறோம்னா அது முழுக்க முழுக்க ரசாயனங்க சல்ஃபர் நிறையா பயன்படுத்துகிறாங்க தேவையில்லாத பல கெமிக்கல்ஸ் அதில் பயன்படுத்துகிறாங்க அது நம்ம கைக்கு வரும்பொழுது எந்தவித சத்துமே இல்லாமல் வெறுமென அந்த இனிப்பு மட்டும் இருக்கிறதா தான் நம்ம டேபிளுக்கு அது வருது அதை முற்றிலுமாக நம்ம தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி இயற்கையாக இருக்க வெள்ளம் பன வெள்ளம் தேன் இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா உடலுக்கு ரொம்பவே நல்லது
இப்போ இந்த பாகு நல்லா கொதிச்சிருக்கு இங்க பாருங்க இது ரொம்ப அந்த கம்பி பதத்துக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பாம் சுகர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டிக்கி தன்மை இருக்கும் கொஞ்சம் ஒற்றை தன்மை இருக்கும் அதனால ரொம்ப கம்பி பதத்துக்கு வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் திக்கன் ஆனாலே போதும் இந்த அடர்த்திக்கு வந்தா போதும் இப்ப நாம ஏற்கனவே வறுத்து ஆற வச்சிருக்க மாவு இதுல சேர்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் பசும் நெய் சேர்க்கிறோம் இது நல்ல சாஃப்ட் லட்டா வருங்க குழந்தைகள்லாம் சாக்லேட் மாதிரி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த பணம் வெள்ளத்துக்கே உரிய ஒரு சாக்லேட்டி வாசம் இதுல நல்லா இருக்கும் சுவையும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஆறினோடனே நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப ஓரளவுக்கு இது ஆறி இருக்கு நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இங்க குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பிறந்த நாள் வந்த சாக்லேட்டுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து அனுப்பலாங்க இது கொடுக்கறதுக்கு கூட நீங்க வந்து அந்த பட்டர் பேப்பர் கிடைக்கும் தெரியுமா வெள்ளை கலர்ல டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் அந்த பேப்பர் வாங்கி நம்ம சுத்தி சாக்லேட் மாதிரியே பண்ணி கொடுக்கலாம் எவ்வளவு சுவையா இருக்கும் தெரியுமா அது பண்டிகை டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இனிப்பு செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்ப உங்களுக்கு இது எளிதா செய்யறதுக்கு முடியும் எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணிட்டோம் பாருங்களா அதே மாதிரி எண்ணெயில பொறிக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே இல்ல மாவு மட்டும் வறுத்துட்டு பாகு காய்ச்சிட்டு இதை கலந்துக்கிட்டோம் அவ்வளவு எளிதா இருக்கும் அது சிறுதானிய லட்டு செய்யும் முறை இரும்பு வானலியை அடுப்பில் வைத்து அது சூடானதும் கேழ்வரகு மாவு திணை மாவு மற்றும் சோள மாவு சேர்த்து நன்கு வறுக்கவும் அதன் பின் பொடி செய்த பாதாம் ஒன்று இரண்டாக உடைத்த முந்திரி பருப்பு மற்றும் ஏலக்காய் தூள் கலந்து ஒரு பாத்திரத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ளவும் பின் அதே வானலியில் தண்ணீர் ஊற்றி பொதி வந்த பின் பொடி செய்த பனை வெள்ளம் போடவும் லேசான பாகுவதத்திற்கு வந்தவுடன் மாவு கலவையை போட்டு பசுனை சேர்த்து கிளறி ஆறவிடவும் ஆறிய பின் சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டினால் சிறுதானிய லட்டு தயார் பணவெல்லாம் சேர்த்து பண்ண இந்த பல சிறுதானியங்களும் சேர்த்து பண்ண இந்த லட்டு உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க நீங்க இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு போன் பண்ணியோ அல்லது இமெயிலோ இதெல்லாம் சொல்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அரசு நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம